esta vivienda es una vivienda de pueblo que está situada en San Mateo, que es en el maestrazgo de Castellón. Entonces es una rehabilitación de una vivienda y en la que teníamos pues, unas premisas de patrimonio por encontrarse en el casco antiguo. La vivienda tiene una fachada de 3 metros por 8 de profundo y son 90 metros cuadrados distribuidos a lo largo de cuatro plantas. Lo que hemos intentado es transformar una vivienda tradicional en un loft rústico. Entonces eh, lo hemos conseguido llevando la escalera al fondo y consiguiendo de esa manera que las plantas sean mucho más diáfanas y más libres. En la planta baja, cuando entramos, nos encontramos con un espacio que no le hemos dado ningún uso determinado. Realmente es lo que antes en los pueblos era un lugar de encuentro. En un principio en la casa ahora eh, tenemos ubicado un sofá y una pequeña cómoda y un pequeño aseo que es este podium blanco desde donde arranca toda la escalera metálica. A medida que subimos en la primera planta nos encontramos con lo que sería la cocina y el comedor. Ubicamos aquí también la cocina porque es donde se encontraba la chimenea original de la casa. Y entonces pensamos que la chimenea podía estar acorde con el estar comedor y la zona más un poco de trabajo de cocina. A medida que subimos nos encontramos con la segunda planta donde está el dormitorio principal y el baño. Hemos aprovechado las medianeras, que son de bastante espesor, para sacar unas hornacinas en donde se ha ubicado el armario. En la última planta, que sería lo que aquí se llama angorfa o bajo cubierta, se le da un tratamiento distinto, se, es, todo el suelo es de tarima de madera, y da a lo que es la terraza, un espacio fuera que estas casas de pueblo suelen tener. Antiguamente esta planta es donde nos encontrábamos lo que es el gallinero los, o un almacén de alimentos. Los elementos que se han conservado de la casa han sido por un lado la fachada, aunque el color original de la fachada creemos que era azul. Toda la piedra del interior se ha limpiado y se ha intentado, la que estaba decente para poder ser vista se ha mantenido. Y después un poco lo que es toda la estructura, todo el entrevigado con las viguetas de madera. elementos nuevos que hemos introducido sería por un lado el mobiliario, el mobiliario es un mobiliario moderno que contrasta con la casa que es más tradicional, más rústica, es un mobiliario muy ligero y con muy pocos elementos para potenciar aún más que las plantas son diáfanas y están libres. Otro elemento moderno que hemos introducido es la iluminación que hemos intentado ir a una iluminación puntual en ciertos puntos, entonces en los nichos hemos intentado iluminarlos para que la luz sobresalga de la pared, creando como ambientes, y después por otro lado en la pared. En las paredes de piedra hemos colocado focos y hemos intentado evitar al máximo colocar iluminación en el techo, en las viguetas de madera. Un tema también importante fue el, el uso del color blanco en el interior. Al ser una casa muy estrecha, de 3 metros y de bastante profundidad, se ha intentado ir siempre a que las paredes sean blancas para reflejar tanto la luz que nos entra por el lucernario como un poco eh, todos los espacios interiores, darles una sensación de más amplitud. En cuanto a los materiales, hemos ido a un suelo de baldosa de barro que ya se utilizaba antiguamente y después la escalera, es una escalera de estructura metálica con un pelañado de madera. La escalera se convierte en la linterna de la casa, enfatizando la entrada de luz, por un lado por el pelañado ligero y por otro lado con un lucernario que tenemos arriba del todo en la cubierta inclinada, que nos permite la entrada de luz desde la planta de bajo cubierta hasta lo que sería la planta primera de abajo.
Por otro lado, esta escalera, eh, también el cliente estuvo muy a favor de ella desde un principio, se tratase una, de una escalera que está separada del muro de piedra, para también enfatizarlo más y dar una continuidad del muro desde la planta baja hasta la planta de guardilla. En definitiva, en esta casa, gracias al apoyo de los clientes, hemos conseguido combinar elementos modernos con una casa tradicional y rústica, consiguiendo de esa manera un loft rústico o una especie de estudio moderno.